Matt Wire. Hello, 그래가지고 안 되겠다 싶어서 밥할 때도 정수기 물 사용하려고 정수기를 설치했습니다. 근데 이게 지금 깔끔하게 생긴 게 저희 집 정수기예요. 이렇게 생겼거든요. 퓨리얼이라는 내 정수기인데 이게 직수 정수기인데 가격이 엄청 저렴하더라고요. 얼마예요, 지금? 이게 20만 원이 채안 됐던 거 같아요. 이게 좋은 게. 저는 찬물을 잘안 마셔가지고 정수기를 써도 회사에서 그냥 정수만 쓰거든요. 그래서 굳이 우리는 냉수 기능이 필요 없다 싶어가지고 찾다 보니까 이게 냉온수 기능이 따로 없어요. 그냥 정수 기능만 있는 건데 이게 뒤를 보시면 은 이렇게 보이실 텐데 지금 이게 정수 호스만 나와요. 정수 호스만 이렇게 있거든요. 뭐가 없어요? 전원선이 없어요. 따로. 근데 이게 직수관 정수기를 저희도 알아보다 보니까 직수관 정수기가 바로 물을 끌어와가지고 필터를 거쳐가지고 물이 나오는 건데 안 좋은 점이 냉수나 온수 기능이 설치가 되어 있어요. 특히 냉수 기능 같은 게 설치가 되어 있으면 안에 이슬이 맺힌대요. 그래가지고 안에 이슬이 맺히니까 곰팡이가 많이 생긴다고 하더라고요. 그런데 이 정수기 안쪽에 곰팡이가 피었다는 소식이 위생적이라고 광고까지 했지만 제품 덮개 안쪽에는 시꺼먼 곰팡이가 가득 피었습니다. 냉수 기능을 가진 정수기는 온도차로 인한 이슬 맺힘 현상으로 곰팡이가 자라기 쉽다는 것입니다. 해당 현상은 제조사와 관계없이 냉수 기능이 있는 정수기에서 공통적으로 발견되는 현상이며 그리고 이 퓨리얼이라는 정수기가 필터 회사에서 만든 정수기래요. 필터 전문 회사. 그래서 이 회사 자체가 필터를 대기업에 많이 납품을 한다고 하더라고요. 이 안에를 이렇게 열어보면 안에 구성도 되게 심플해요. 필터 3개 들어있는 게이 안에 전부 구성이 다거든요. 이 1번 필터 같은 경우는 4개월에 한 번씩 교체를 해주시면 되고 2, 3번 필터 같은 경우에는 이렇게 12개월에 한 번씩 교체해주시면 돼요. 왜 필터가 3개예요? 필터 단계마다 정화하는 그 여가 기능이 다르다고 하는데 옥합 카본 블록 필터, 나노 스트림 필터, 뭐 실고 카본 블록 필터 이렇게 있는데 그세 개의 기능이 필터가 다르대요. 이게 엄청 교체도 쉽더라고요. 필터를 그냥 이렇게 꺾어가지고 빼면 이렇게 빠져요. 간단한 게 엄청 간단. 그래서 관리도 쉬운 편이고 여기에 보면 필터를 언제 교체했는지 이렇게 연어를 쓸 수가 있거든요. 그래서 여기에 기입해 주시면 그 일자에 맞춰서 4개월에 한 번씩 교체해 주시면 좋을 것 같아요. 기사님이 수도관 따는 것 때문에 오셔가지고 직접 설치를 해주시더라고요. 오고까지는 서비스 무상으로 받으시면 되니까 한번 하시면 될것 같고 이게 여기가 되게 짧잖아요. 여기가 얇고 짧은데 긴 물통에 물 받을 때는 여기 이렇게 또 떨어져요. 오. 자석으로 되어 있어가지고 이렇게 철석하고 철석, 철석. 뗄수 있거든요. 떼서 긴 물통 같은 경우는 여기에서 받아가지고 사용을 하면 은 되고 아 그리고 기사님이 알려주셔서 알았는데 이 가스배가 이 옆으로도 수도관을 그냥 별도 타공 없이 설치를 할 수가 있더라고요. 그래서 위치 잡으실 때 그거 한번 참고해가지고 이렇게 설치하시면 좋을 것 같아요. 물을 따르는 거 한번 보고 이런 식으로 레버형이에요. 이거는 그냥 되게 직관적이거든요. 수도꼭지 트는 것처럼 그리고 이렇게 마시면 돼요. 물맛 좋아요. 물맛 좋아요? 네. 물맛이 좋습니다. 간단하게 이렇게 사용하시면 좋을 것 같고 아까 말씀드렸다시피 이게 엄청 슬림해가지고 그냥 주방에 저희는 이 구석에다가 설치해놨거든요. 
이런 상태로 해놨었어요. 그래서 두피도 많이 차지하지 않고 바로 개수대 옆에 이렇게 설치해놔서 그쌀 씻을 때도 마지막으로 여기서 헹궈가지고 사용하거든요. 이 정도 공간만 있으면 여기다 설치 바로 할수 있거든요. 수도관만 끌어와서. 전선이 필요 없으니까 굳이 여기 전원 있는 데다 설치하지 않아도 돼. 그게 네. 엄청 큰 장점이에요. 이 전원이 진짜 큰 장점이에요. 그리고 엄청 심플해서 예뻐요. 남편한테 항상 말하거든요. 디자인은 비우는 거다. 이게 딱 그, 그거예요. 필요한 기능만 있어가지고 군더더기도 없고 그리고 빈팡이나 이런 세균 번식 위험이 적은 것 같더라고요. 2주 정도 됐어요. 쓴지 아직까지 안 좋은 점이나 뭐 그런 거는 없는데 맨 처음에 조금 놀랬던 게 물을 따랐는데 여기가 엄청 뿌얘지는 거예요. 그래서 이게 뭐지? 하고 찾아봤더니 필터를 교체한 다음에 어느 정도 기간 동안은 그 안에 미세기포가 엄청 많이 발생할 수 있다고 하더라고요. 근데 그거는 시간이 지나면 은 없어진 현상이니까 걱정하지 마시고 사용하시면 될것 같고 네 저희는 계속 써보고 혹시라도 단점이 발견되면 말씀드릴게요. 이 디자인도 있지만 이 퓨리얼에서 요즘 레트로식으로 유러피한 감성? 그런 식으로 생산된 정수기가 있더라고요. 그 정수 기능의 차이는 크게 없는 것 같고 외관 정도 디자인 차이로 금액이 조금 달라지는 것 같은데 그것도 굉장히 저렴하더라고요. 집안 분위기에 따라서 쓰면 될것 같아요. 분위기에 같아. 따라서 사용하시면 될것 같아요. 이게 플라스틱 사용도 사용이지만 은 과일 시스테 이럴 때도 정수기 물로 사용하시면 되니까 사용해보세요. 엄청 좋아요. 관리비도 따로 들지 않고 렌탈하는 대신에 비용을 계산해보니까 그냥 직수형 정수기 간편한 걸로 사용하는 게더 효과적일 것 같고 금액적으로 더 세이브가 되는 것 같아요. 그러면 은 다음에 또 다른 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 로바 구독과 좋아요 부탁드려요. <웃음>